，您这是怎么了？哎，你回来还走不走了？我不走了。您这是怎么了？邹宇没把您照顾好。你小子别一回来跟我阴阳怪气儿的啊！哎，倒是你怎么样啊？我挺好的，我没事儿。就是您这病得也太厉害了。我你不用管，回来就好。现在公司这么危机，你一定得把这个总经理给我干好啊！不能再三心二意的了。让别人再钻了空子，知道吗？爸，我知道，你放心吧，好好养病。哎，你去吧，我没事。我走了。现在你已经把心脏换了，那我们两个就一笔勾销了吧？凭什么呀？凭什么一笔勾销就这么容易？记着，我会让你为了你的绝情和狠毒付出代价。从林家滚蛋，而且不是笑着的。好啊，我等着在想什么？新阳，我在想，这几个月一定有人欺负你。新阳，这些日子可苦了你了。幸好你一直没放弃我，否则我现在一定肠子得悔青了都。你说当初我到底是怎么了？中了邪了，还是被下了蛊了？我怎么就能看上他呢？我好消息是我又重新找回了我自己，你不高兴吗？对，不这么。干嘛？吃早饭了没有？过来一块吃吧。嗯、怎么了？都是一家人，怕什么呀？你现在连跟我一块吃早饭的勇气都没有啊！昨天晚上我发现你没跟老头住一块儿啊。董事长身体不好，让他一个人睡，他会休息的好一些。担心他的身体，那你为什么要嫁给他？你图什么呀？林太太，狗已经遛好了，谢谢，放那儿吧。拜拜。哎，是不是很饿啊 ？Goodbye， 慢点吃啊。这小畜生怎么还在这儿啊？怎么了？有意见吗？
知道。昨天晚上呢，你在我和新阳门口偷听，我不知道我们的谈话你听清楚没有？如果没有，我可以再告诉你一遍。我跟新瑶准备要个孩子。好啊，这是你们两口子之间的事情，你为什么要告诉我呢？跟我有关系吗？跟你是没关系，但是跟他有关系啊。家里有孕妇是不能养宠物的。宫刑重病，你不会没听说过吧？你是受过高等教育的人。你说，怎么处理这小畜生？你诚心的，小妈。做人要善良。你不会是愿意看着我跟新瑶的孩子一出生，就是个畸形或者残废什么的吧？你不能这么歹毒啊！但这事儿，你还真说了不算。我已经决定了，你有两个选择：一，把他送走。二，你和他一块儿走。你知道古拜对我意味着什么？我当然知道对你意味着什么，不就是好人给你留下的念想吗？但是小妈，你现在嫁给我爸了，是我爸的合法妻子，你觉得你心里还藏着另外一个男人对他公平吗？古拜，走。阿祥。把这小畜生给我送走，有多远送多远。还愣着干嘛？阿春，对不起。对不起。古白，你混蛋！你才知道啊！从你见我第一次，你就这么叫我。干什么去？副总裁不用上班啊！不用你管，老胡送我。老胡他送我。一会儿跟我一趟车走。左副总裁，一会儿到公司之后，先到我办公室去一趟，给我汇报一下最近的工作。好的。觉得别扭吗？觉得别扭就对了。我告诉你，让我不舒服的人，我也不会让他舒服了。知道吗？我把这颗破心脏换了之后，我浑身觉得太舒服了。你觉得这样有意思吗？有意思啊！我原来的爱人现在变成我后妈了，能没意思吗？而且天天被我媳妇折腾，被我们邻家折腾，折腾一辈子。这样的情节连电视剧里都没有。我真没想到，你回来以后又变成原来的样子。啊，变回原来的样子多好啊！原来我们就是敌人，现在我们还是。你了解我，我这个人对待敌人从来不会心慈手软。哎，兄弟，恭喜你脱胎换骨，重新做人。啊，怎么着？咱们找地儿喝两杯。说事儿。你不知道，这四个月志林都快信了邹了。你回来就好，咱们哥俩联手一起收复志林，怎么样？我做的是换心手术，不是失忆。咱俩之前发生的事儿，我可都记着呢。行行行，我我我我知道你都记着呢啊。可再怎么说呢，咱们都是内部矛盾。那志林要真没了，你说咱们俩败家子儿还斗个屁呀、啊？有点道理，我考虑考虑。行，我等你。哎，这垃圾怎么不处理了呀？啊，这，嗨，刚搬下来的，放了清了。刚搬下来的啊？这不都碎掉，怎么是刚搬下来的？D 零四零还是 D 零五零？呃，那个四零的吧。四零，你不应该用五零吗
。哦，这个您放心，我们地上的管道走的都是五林的。那你地下的就更不能偷工减料了，都得用五林。这是隔热的吗？这根本不是隔热玻璃啊！谁让你们以次充好的？哪个施工的呀？马上停工！哎，别别别别，呃，这都是上面让我们这么干的。呃，说是工期紧、预算紧，这作业方案也是集团总部签字批准的。要不我们怎么敢这么干呢？胡说八道！集团怎么会批这样的文件呢？这这这这我就不知道了，是吧？阿强，把商业中心工程相关的所有文件拿来。哎，还有，呃，去到财务部去把相关的票据也一块拿来。这是商业中心的所有文件和单据。上午我去商业中心了。不叫我一块儿去啊！哎，我跟你说啊，局长，这次我可真是为了咱们志远啊！你不知道这新的销售方案对咱们这工期压力有多大？这些全是邹毅同意的。那当然了，咱爸把大权都交给他了啊！我只是个副总裁，说什么都不管用。他要不同意，我怎么执行啊？你说他一律师，他哪儿懂建筑啊？谁说不是啊？我跟你说，我跟他说多少遍了，说了多少遍，苦口婆心啊！告诉他，虽然说这个工期重要，工期重要，但最重要的是这工程质量，这是咱们一贯的经营理念。可他不听啊，我怎么办呢？爸是怎么想的？把这么大的事儿交给他？你也是，再怎么说你是林家的人，你就看着他这么胡闹，我哪知道他怎么想啊？你知道啊？等着吧。早晚他会付出代价。我知道你手里还有其他证据，但是就凭这一点，足够扳倒他。今天下午，我先送咱爸去医院做调养，明天就召开董事会，速战速决。速战速决，你下得了这手吗？骗我的人，必须下地狱。现在公司情况怎么样？还不错。说实话，很多东西我不太懂，但幸好启正回来了。爸，您看看这个吧。嗯，这是，这是什么呀？咱们商业中心工程质量出现了严重的问题，很多原材料都是以次充好，而且这个方案是邹副总裁签字同意的。林董，这个可能是我工作上的失误，对不起。启正，咱们能不能别当董事长说这些事情？回头我再好好查一下。对你什么意思？为什么这事儿不能让我爸知道？你想干嘛？我告诉你，我爸有权利知道公司发生所有的事儿，更别提这么大的事儿了。行了，你们都出去。不是爸，这个人……行了，哪个人呢？你说话放尊重一点，我没让你们都出去吗？邹宇，我告诉你，这事儿没完。齐正，这事儿确实是我做的不对，但是你能不能别闹了？董事长病得那么严重，他病得怎么严重了？是，我每次问他，他从来没告诉过我。你知道吗？你知道你告诉我他什么病？说。他只有半年的时间了，你能不能别闹了？是不是早就知道他有病，所以你才嫁给他？告诉我是不是？别闹
，您为什么不早点告诉我？哎呀，我早点告诉你有什么用啊？不是，那您在家躺着干嘛？为什么不去医院？行了行了，别喊了，你把公司的事情处理好，我就放心了。办公室的事您别管，您必须要上医院去，这事您得听我的，我这就去联系医院。哎呀，这个邹宇呀！各位董事，幸亏我今天及时叫停了商业中心的施工，要不然我们在质检环节是会出大麻烦的。质量的保证，一直是智林这个品牌的核心价值，可是今天，却在一个主打。高品质生活的社区里面出现这样的问题，你们不觉得可笑吗？但是这个实施调整方案，邹副总是签了字的。那你的意思是，这件事情，邹副总应该负全责？我能看看合约吗？一直这么做的，你看你签了还来得及。以前真是这么做的。你到底懂不懂建筑啊？这是最常见不过的方式了。是这样的，当时我对建筑和施工的事情不太懂，林副总一直跟我强调。这个方案万无一失，我鉴于他多年的工作经验，才采纳了他的建议。当时你不懂，现在你明白了。好，那我问你一下，在建筑上用的管道是 DN 四零还是 DN 五零？我知道，现在各位董事们都是敢怒不敢言。今天事情既然已经出了，我在这儿把话也挑明。我个人认为，邹副总裁已经极为不合适继续担任智林集团的管理工作了。按照邹副总裁所犯的错误，依着公司章程，应该引咎辞职。所以我建议，给邹副总裁三天时间考虑。各位有意见吗？没有意见，没意见。刚回来的时候，我总觉得有点假，就一直提防着他。可他也没表现出什么特别的友好，这完全是互相利用。这倒跟以前的林启正很像。我一直查不到林启正移植心脏手术记录，这不符合常理啊！再说了，你相信一个人患了心脏就性情大变吗？啊，这倒也不一定。他当初就是因为患了心脏才爱上邹宇的。这也无法解释啊！反正啊，不管怎么说，就即便他是装的，他对邹宇这个仇恨肯定是真的，要不然他也不会下那么重的手啊！这完全是被仇恨冲昏了头脑。嗯，这倒是。不过，你还得保持警惕，再试试他。如果他真是变了，就借他的手除掉邹宇。等到公司就剩你们两个人了，老爷子一走，那志林就是咱们的天下了。咱们，我是董事长，这没错吧？放心吧，老弟，志林始终幸福。奶奶呢？哥哥嫂嫂带奶奶出去吃饭了。今天晚上就我们两个人一起吃晚餐。嗯，那也不用这么麻烦嘛，随便吃点就行。那怎么行呢？你看，烛光晚餐哦。他怎么回来了？真扫兴。小曼，没吃晚饭的吧？跟我们一块吃吧。你们小两口自己吃吧，我挺累的。别走啊！今天我老婆准备了烛光晚餐，多一个人跟我们一块吃，我相信
，我老婆也没意见，对吧？呃，对啊，周宇，跟我们一块儿吧，正好可以感受一下我们两个人的浪漫世界。嗯，我不了，你们两个人好好浪漫吧。怎么了？吓着了？本事不够啊。白天在公司那都是公事，当然得严肃一点。晚上回了家都是一家人，你是我们的长辈，跟我们一块儿吃个晚饭。也是理所应当的呀，对吧，老婆？老公说的对。周宇，不如就一块儿吧。好吧，我换身衣服就下来。聪明。行、啊。嗯，嗯，咱们俩认识多久了？二十一年，二十二年了。我记得，好像从我记事开始，就天天缠着你，让你带我玩。二十二年，你人生的四分之三，我人生的五分之三。这么多年了啊！你说，咱俩认识这么多年，而我却为了一个认识不到几天的人跟你分手了，怎么想的？你知道我是怎么想的吗？嗯，我觉得人生就像是一出戏，而我这个女主角就一定要女配角来衬托，才会显得更幸福、更美好。故事的最后呢，一定还是会回到女主角的身上，而女配角。即便是待在角落里面，也都会让人觉得很嫌弃。所以，我始终怀疑我是被人下了药了。你呢，根本就不是被人下了药，而是换了一颗该死的心脏，爱上了一个你不该爱的人。不过还好，现在你回来了。多亏了我回来，我要是不回来，那真是蠢到家了。放着这么好的生活不过，非得去一个连狗窝都不如的地方。你们说完了吗？累不累啊？这些话不就说给我听的吗？干嘛呀？太重视我了吧？林启正，你不用挤兑我。我嫁给你爸，自有我嫁给你爸的理由。不管你们怎么理解，我问心无愧。我敬你们一杯吧。只要你们过得幸福，我就开心。真的。启正，我特别后悔过去跟你有过一段那么古怪的感情。后来我想了一下，我之所以会对你这个天生的混蛋动心，完全是因为那颗心脏。现在你那颗心脏没了，在我眼里，你什么都不是。心阳，其实我挺可怜你的。哎，你们是不是特别希望我赶快离席呢？对不起，我还没吃好呢。这牛排味道不错啊。怎么啦？还在为那邹宇烦心啊？为他烦心，那也太抬举他。你干嘛、啊？锁门。睡觉之前怎么能不来点音乐呢？
They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just mental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't You what I'm doing I'm you a lot of I'm Ever 他恨我这份担心是抹不去了我的盆栽呢你懂什么叫三天以内辞职吗办公室早晚要收回实在是对不起你也去海南啊没有啊
欢迎光临三亚海棠湾康莱德酒店。谢谢。阿 k 快点。阿 k 都住在一个别墅里面，多不方便啊！我觉得很方便啊，你看，我是他老板，我得随时监督他的工作，对吧？你怎么知道有人肚子里是不是憋着坏水，随时打我们林家主意呢？再有。咱们住在一个别墅里，随时可以让他见证我们的爱情，让他知道我有多爱你，对吧？你可真够坏的。男人不坏，女人不爱嘛。走。你为什么在我的房间？你为什么回来了？我拉东西了。是我吗？像对最普通的情侣一样在一起，待一天就一天心瑶，来了。看这花园多漂亮啊！真的好美啊，我好喜欢这儿。谢谢老公。想不想游泳啊？想啊，不过你要陪我。没问题，走，换衣服去。嗯上面的数字是今天的日期，我希望我们彼此都能永远记住这一天。欠的债太多了，想死没那么容易。